வரலாறு முக்கிய அமைச்சரை பகுதியை கண்டுகொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா உலகத்தில் வாழ்கிறதுக்கு ரொம்ப போட்டி எல்லா விஷயத்துலையும் இந்த போட்டி வந்து வந்துடுச்சு காம்படிஷனுங்கிறது படிக்கிறதுக்கு போட்டி சாப்பிட்றதுக்கு போட்டி உழைக்கிறதுக்கு போட்டி வேலைக்கு போட்டி எல்லா விஷயத்துலையும் போட்டிகள் இருக்குது அது மாதிரி உலகில் யார் மூத்த குடிமகள் மக்கள் அப்படிங்கிறது நிறுவிக்கிறது போட்டி ஒரு இனம் சார்ந்த ஒரு மதம் சார்ந்த ஒரு மொழி சார்ந்த ஒரு ஒரு சில மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நாங்கள் தான் மூத்த குடிமக்கள் அப்படி சொல்லி வாய் வழியாக எந்த ஒரு சாட்சி சாட்சிகளும் இல்லாமல் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட சாட்சிகள் இல்லாமல் தமிழர்கள் என்றைக்குமே அந்த மூத்த குடிமக்கள் சொல்ல மாட்டாங்க கல் தோன்றி மண் தோன்றுற காலத்திலே வாழோடு முன் தோன்றிய மூத்த குடி தமிழ் குடி அப்படிங்கிறதுக்கான அந்த கவிதைக்கு அந்த அந்த வார்த்தைக்கு ஏற்ப தமிழர்கள் தான் மூத்த குடி அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிறுவனமாகிட்டே வருது அதை பற்றி என்னென்னு சொல்கிறேன் கேளுங்க சிவகங்கை மாவட்டம் மதுரையிலேருந்து பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் இருக்கிற திருப்புவனம் ஊர் வட்டத்தில் இருக்கிற திருப்புவனம் ஊராட்சிக்கு ஒன்றிய ஒன்றியத்துக்கு உள் பகுதியில் இருக்கிற கீழடி அப்படிங்கிற ஒரு கிராமம் ஒன்று இருக்குது அந்த கிராமத்தில் ஒரு விவசாயி ஒருவர் தன்னோட நிலத்தை உழுவுறதுக்காக டிராக்டர் மூலமாக உழுகிறாரு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட அந்த பழங்காலத்தில் யூஸ் பண்ண அந்த மு முதுமலை தாளிகள் அந்த மண்பாண்டங்கள் அகலா அகலிகள்லாம் நிறைய கிடைக்குது அதை பார்த்து தொல்லியல் துறைக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு இந்திய தொல்லியல் துறை வந்து அந்த இடத்த வந்து அவர்கிட்ட வந்து அண்டர்டேக் பண்ணி இந்தியன் கவர்மெண்ட் தொல்லியல் துறைக்குள்ளே கண்ட்ரோல் கட்டுப்பாடு கொண்டு வந்து அந்த இடத்த ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க அப்படி யாராச்சும் ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது ரெண்டாயிரம் பொருட்கள் கிட்ட கிடைக்கும் அப்போ அவங்க வந்து ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க இது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி உள்ள பொருள் அப்படிங்கிறத ப்ரூ ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் தான் இப்போ முதலாம் கட்டம் முதல் கட்டமாக வந்து ஒரு ஆராய்ச்சி நடந்துச்சு இந்திய தொழில் துறையாளய துறையால் அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் அடுத்த கட்டமாக ஆராய்ச்சி நடக்குது அதில் ஒரு சில பல பொருட்கள்லாம் கிடைக்குது முது மண்பாண்டங்கள் இந்த பீங்கான்கள் கண்ணாடி கண்ணாடிகள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சில பொருட்கள்லாம் கிடைக்குது அப்புறம் மூன்றாம் கட்டமாக நடக்குது மூன்றாம் கட்டமாக நடக்கு நடந்துக்கிட்டு இருந்த சூழ்நிலை அதுலேயே ஒரு சில பொருட்கள்லாம் அந்த காலத்தில் பயன்படுத்தின பொருட்கள்லாம் கிடைக்குது எல்லாமே ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பத்து அடி இருபது அடி ரொம்ப லட்சக்கணக்கில் அடியெலாம் எதுவும் கீழே போகல இப்போ தண்ணி எடுக்கிற அளவுக்கு பெட்ரோல் எடுக்கிற அளவுக்கு எல்லாமே பத்து அடி இருபது அடிங்கிற இவ்வளோ கீழே தான் வந்து அந்த பொருட்கள்லாம் கிடைக்குது அப்படிப்பட்ட அந்த சூழ்நிலையில் நான்காம் கட்டமாக அந்த அகல ஆராய்ச்சி பணி வந்து ஒரு இந்திய தொழில் துறையை அதிகாரிகள் வந்து தமிழ்நாடு தொழில் துறை அதிகாரிகிட்ட அந்த இதை இந்த ரிசர்ச்சாக ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டாங்க இந்த ரிசர்ச் ஹேண்ட் ஓவர் பண் இவங்க ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு இவங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க தமிழ்நாடு தொழில் துறை வந்து நான்காம் நான்காம் ரவுண்டு ஆரம்பிச்சு ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்பவும் நிறைய பொருட்கள்லாம் கிடைக்குது அந்த பொருளாக எடுத்து சேமித்து வைக்கிறாங்க அப்படி சேமித்து வைக்கிறதெல்லாம் ஒரு ஒரு கோடி ரூபாய் செலவில் ஒரு அகழ்வாய் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்த வச்சு அங்கே பாதுகாப்பான முறையில் பன்னெண்டாயிரத்தி சம்திங் பொருள் அப்படி பன்னெண்டாயிரத்தி அறநூறு பொருள்கிட்ட இருக்குது எல்லாமே பாதுகாப்பான வச்சு பள்ளி மாணவர்களோட கண்காட்சிக்காக வச்சுருக்காங்க இப்படிப்பட்ட அந்த சூழ்நிலையில் மக்களவை தேர்தல் மற்றும் மானாமூரது மதுரையோட சட்ட சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் வந்தவுடனே அந்த பணி வந்து கிடப்பில் போடப்பட்டது நான்காம் கட்ட பணி கிடப்பில் போட்டுருச்சு திரும்ப அஞ்சாம் கட்ட பணி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தமிழக தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் இருந்து பார்த்திங்கன்னா மாப்பா பாண்டியராஜன் தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் தொழில் துறை அமைச்சர் வந்து மாப்பா பாண்டியராஜனுங்கிறவர் பூமி பூஜை போட்டு ஐந்தாம் கட்ட பணி ஆரம்பிச்சு விட்டுருக்காரு இந்த ஐந்தாம் கட்ட கபடியில் தான் பயங்கரமான ஒரு திருப்புமுனை வரலாற்று திருப்புமுனைகள்லாம் பயங்கரமாக பண்ணிகிட்ருக்கு இதில் கிடச்ச பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே அமெரிக்காவில் புளூரிட மாகாணத்தில் இருக்கிற பீட்டா அனலிட்டிகல் சென்டருக்கு அனுப்பிச்சாங்க அதில் வந்து அது அங்கே அனுப்பிச்சோடனே அங்கே வந்து ஆக்சி ஆக்சிடெஸ்ட் மார்க்ஸ் லேக்ட்ரோட்ரி அப்படிங்கிற ஒரு டெஸ்ட்டு பண்ணாங்க அந்த டெஸ்ட்டு பண்ண உடனே அங்கேருந்து கொடுத்த அமெரிக்காவிலேருந்து அந்த லேபில் வந்து கொடுத்த ரிப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி வரலாற்றை மாற்றி எழுதணும் போல் இருக்குது வரலாறுங்கிறது ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகள் முன்னே தான் சிந்து சமவழி தான் முதல் தோன்றிய நாகரிகம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து வரலாறு எல்லா பக்கமும் அமைஞ்சிருக்கு ஆனால் அது வரலாறு இல்லை அந்த வரலாறே மாற்றி எழுதலாம் ச தமிழர்கள் தான் முன்னாடி தோன்றவங்க சிந்து சமவழி மக்களுக்கு வந்து என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி அதே லெவலில் அங்கே இருக்கிற தமிழ் பெறாமை எழுத்து அவங்க வந்து கீழல் பண்ணி வச்சுருக்காங்க தான் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இங்கேயும் அதே மாதிரி தமிழ் பெறாமை எழுத்து கிடச்சிருக்குது அவங்க யூஸ் பண்ண நிறையா எல்லாமே மண்பானங்கள் மண்டை ஓடுகள் அந்த அப்படிங்கிற மாதிரி அக அகலிகள் அப்படிங்கிற எக்கச்சக்கமாக அங்கே முது ச சிந்து சமூகில் எப்படி க
ஜூன் மாதத்துலேருந்து நாலு மாதம் டூ அஞ்சு மாதம் இது வரைக்கும் இந்த டெஸ்ட் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தொடர்ந்து இந்த டெஸ்ட் நடந்துகிட்டே இருக்குது கண்டிப்பாக இன்னும் எக்கச்சக்கமான தமிழர் தமிழர்களோட கல அகழ்வாய்கள்லாம் கண்டிப்பாக கிடச்சிட்டே இருக்குது நம்ம தான் உலகின் மூத்த குடி மக்கள் அப்படிங்கிற நிரூபிக்கும் தருணம் கண்டிப்பாக வந்துக்கிட்டே இருக்குது நமக்கு இதை பற்றி வந்து வைரமுத்து என்ன சொல்லியிருக்காரு நம்ம முன்னே வந்து சிந்து சமூகிக்கு முந்து சமூகி எங்கள் கீழடி அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் வந்து நிறையா கிடைக்கிற அந்த நிறையா பொருட்களை வந்து பார்த்திங்கன்னா வேலூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அங்கே கிடைக்கிற மண்டே ஓடுகள் மண்பானைகள் அப்புறம் வந்து சில பல பொருட்கள்லாம் வந்து வேலூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜிக்கு அனுப்பிச்சு இப்போ அங்கே டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த இதில் வந்து அலுமினியம் சுண்ணாம்பு அப்படிங்கிற எக்கச்சக்க பொருட்கள் கிடைச்சதாக சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் கிடைக்கிற பொருட்களில் வந்து மதுரை காமராஜர் யூனிவர்சிட்டி மட்டும் அந்த ஸ்கூல் அந்த அங்கே அனுப்பி நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத அங்கே இருக்கிற அகழ்வாராய்ச்சி ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஒட்டு மொத்தமாக சொல்லப்போனால் இப்போ வந்து நிறையா பிரச்சனை போயிட்டு பார்த்தீங்களா ஹிந்தியா தமிழா அப்படிங்கிற மாதிரி ஹிந்தி விசஸ் தமிழ் அப்படிங்கிற பயங்கரமாக பிரச்சனைலாம் போயிட்டுருக்குது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளை சான்றோட பேசுகிற எல்லாமே யார் உலகம் மூத்த குடிமக்கள் அப்படிங்கிறதுனா சான்றோட பேசணும் சான்றோட நாங்கள் தமிழர்கள் நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கோம் முடிஞ்சால் பேசுங்க சரியா உலகின் மூத்த குடிமக்கள் தமிழ் அப்படிங்கிறதுல பெருமைப்படுறாங்க தமிழ்நாடு